Bos Kitchen Magic powered by Chicken Rushers and presented by Dathri Apion ne matte episode leke swagatam എപ്പോഴും എല്ലാ രോഗത്തിനെയും കാണണം ടൊമാറ്റോസ് അതെ അതെല്ലാം ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് വേറൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കളേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഒന്നൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ബുക്ക് ചെയ്യണേൻ്റെ മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സജ്ജനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഹായ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ റൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൗണ്ട് ആണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന റൗണ്ടാണിത് ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡാവണം പിന്നെ സീറോ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫ്രീ ഫുഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രൊക്കോളിയാണ് എടുക്കുന്നത് ബ്രൊക്കോളി കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓട്സ് വേവിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലിടാണ് ഒരു പോറിഡ്ജ് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് വെജിറ്റബിൾസ് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വെജിറ്റ വെള്ളമാണിത് ക്യാരറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ക്യാരറ്റിൽ ബീറ്റ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ശരിക്കും സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ക്യാൻസർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വെജിറ്റബിളാണ് ചൈനീസ് ക്യാബേജ് ഇട്ടു ആദ്യം മുറിച്ചു വെച്ച ബ്രൊക്കോളി നെല്ലതൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടൊഫു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് തവേള തന്നെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം 
ഒരു ചൈനീസ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഓട്സ് ഫോറിഡ്ജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫുൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഹവായൻ സാലഡിലേക്കുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മുറിക്കുകയാണ് ഈ ഓട്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എള്ളും പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോറ് കുറച്ച് സോ സോസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എരിവും എല്ലാതും അതിനെ കിട്ടും ഇതിൽ ഓയിലൊന്നുമില്ല ഈ ടോഫൂന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നാരങ്ങ വീണ്ടു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈ ടോഫു കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കാൻ വെക്കും അപ്പം അതിന് അത്തേക്ക് പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ അത്തേക്ക് കയറും ഈ മാരിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉപ്പിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ടോഫു ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഓട്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനൊരു കിവി ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യുക്കമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കിവി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഹണി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഹെൽത്തി എല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹണി വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സീറോ കൊളസ്ട്രോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ ഡയ മെനു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്സ് പോറിഡ്ജ് ആണ് അതിൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോറിഡ്ജ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോഫു വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ ഗ്രിൽ തവ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഒറിഗാനോ ഒക്കെ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോഫു ഗ്രില്ലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹവായൻ സാലഡ് അതിൽ ഞാൻ ചാട്ട് മസാലയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ക്യൂക്കുംബർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഇതിൽ ഞാൻ കിവി ക്യൂക്കുംബർ ഹണി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എൻ്റെ നാല് ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജഡ്ജ്മെൻ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നോക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീമർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെമ്പ് ഫ്രൂട്ട്സലാഡും <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഇതിൽ എത്ര സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും 
ഡയബറ്റിക് <laughs> 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 അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരിക്ക് പത്തിരി അല്ലതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പുട്ട് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് തേങ്ങയും കൂടി കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് പുട്ടുപൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് പുഴുങ്ങൾ അരി വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം സ്റ്റീമർ ചൂടാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് പത്തിരിക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി വേണ്ട നമുക്ക് ചെറുപയർ വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ചെറുപയർ അതിന് കുറച്ച് റൈസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ടാവും കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് പയറിൻ്റെ കഞ്ഞിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് പാലടിച്ചിടും ഞാൻ 
ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സലാഡാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റ് വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം ണ്ട് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയും ജീരകം വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കഞ്ഞി വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചോളൂ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെജ് സലാഡ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നമ്മുടെ പയറുടെ കഞ്ഞി പിന്നെ ക്യാരറ്റും ആപ്പിളും കൂടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് പത്തിരി ഓട്ടപ്പുഴ ഉണ്ട അതിനുള്ള ഒരു കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ലക്ഷ്മി മാമിൻ്റെയും ഷെഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ പോവാണോ പ്ലാനിങ്ങാണ് ഞാനൊരു ചിക്കൻ റുള്ളാണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡ് ഒരു സൂപ്പ് എന്തൊക്കെ വരും റുള്ളാണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിലിങ് ക്യാരറ്റ് സ്റ്റാഷ്യൂസ് പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ഒരു സാലഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സാലഡ് ഒരു ലെറ്റ്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലെറ്റ്യൂസ് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് അണി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് രണ്ട് ഒരു സൂപ്പ് പാടില്ലല്ലോ ഡിന്നർ പൊതുവെ കുറച്ച് കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഏത് അസുഖമുള്ളവർക്കും കഴിക്കാലോ ആ ആർക്കും കഴിക്കാം സാലഡ് പക്ഷെ ഡയബറ്റിക്സിന് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹണി ആഡ് ചെയ്യും ഹണി ആഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് എല്ലാവർക്കും കഴിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഹണി ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാലോ ആ ഹണി ഇല്ലാണ്ടും ചെയ്യാം അല്ലാതെ കഴിക്കാലോ ആ അല്ലാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല വെജിറ്റബിൾ ബേസ് ഓൺലി വെജിറ്റബിൾ ഓക്കേ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ല ആ ഹെൽത്തി ഡിഷിന് ഒരു ചിക്കൻ റുള്ളാണ്ടാണ് കൂടെ ഒരു സൂപ്പും പിന്നെ ഒരു സാലഡും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് സിമ്മാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അത് അപ്പത്തേക്ക് റെഡിയാവും സോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് മുറിക്കാം സൂപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളിയിടാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പീസിൻ്റെ പ്യൂരിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് പീസ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ച പീസാണ് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കുറച്ച് പെപ്പർ ഇടാം കുറച്ച് പിസ്റ്റാഷ്യൂസ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സാലഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇത് 
Chicken is in a cut piece, breast piece of cut piece at the gym. Butterfly is butterfly the gym, alone a ham is the gym. So, a flat piece in a good. So, I pen and alcala put a piece I use here. So, I delete some garbage and look for Pirmolo body. pistachios. Shop the tether, Tight tight wrapping silver foil wrapping. tight tight wrapping. Onions, beetroot, and pepper. We will add a little bit of pepper. We Lime juice, cautious salt, the honey, use Sweets or artists the Chicken rollandum, saladum, soupum ready. We have a presentation of the judges and the
Kitchen Kitchen Magic Season 4, powered by Kitchen Treasures and presented by Tasting and Judgment. Okay, Chef, number three contestants, second group, in the Alkarana. Healthy meals ready. Aki mandiri kinnu. Ella na mau thori sandho show kandelo. Pedi ano. Pedi oru mochiri kele na gula. Ah, na tarakka. Abu naoku bolli kya? Ah, adhyam shreya. Okay. Chicken rouland, and then a salad, and a beetroot in a soup. Looking very colorful. Thank you. Presentation also. We have a lot of impression. Thank you. Okay. Thank you. Ah, the soup is good. Okay. What are you doing? Dinner? Yes, ah, dinner. Soup is good. Thank you. Pepper lemon, lemon. Ah, beetroot and a little bit of a lime juice added. And thickness of beetroot is not added. Where we have added agents? No, no. This is very nice. Thank you. Good company. Thank you. 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 When you put dry nuts, again it, it doesn't remain crunchy. Okay. Why? Because the dressing is okay. Mm. So you have a green peas mash? Yes. Huh. You have to grind it. Grind it, yeah. Fine paste. It's because of... Shreya had a lot of boil. There was a rawness in the mouth. You can feel the rawness inside it. And I told you in before episode also, whenever you use breast, don't boil it too much. Yeah, over cooking. Where did you come from? A little bit. What I am missing is the flavors. Okay. This is my suggestion. Beet roller, you can use some more. Oh, Basil oh. or mint or coriander, whatever you get. When a salad is the same mistake. There is no flavor in the salad. I am talking about the flavor, I am not talking about the structure, I am not talking about the body. Beat in the chicken breast, you can add, <coughs> I add some herb inside. At the boiling day, uh, you know, smell is coming in the mouth of the chicken. Chicken smell, right? But chicken is... Ah, okay. Ah, that's it. That's it. When you do the roulade, either your stuffing should be strong or your marination should be strong. Okay. But Shreya, you have flavors in the all one. Organo, that's why I'm giving you a suggestion. Then, basil, organo, everything is good, right? Sage and all stuff. Now, you don't have to do it. You don't have to do it. Mint chakka use here. Salad. You can stuff with the olives on the papers on the chopped cheese. 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 Healthy breakfast. 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 
പിന്നെ ഒന്ന് ഓട്ടുപോളയാണ് നമ്മള് മൺചട്ടിൽ ഒഴിച്ച് അത് പത്തിരിന്റെ ഇത് അത് ഓട്ടുപോള പിന്നെ ക്യാരറ്റും ആപ്പിളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് പിന്നെ ചെറുപയറുടെ കഞ്ഞി പിന്നെ അതുപോലെ ചെറുപയറിൻ്റെ ഒരു കറി ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് ഓ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി ഹെൽത്തി ആകും ഷെഫിനെ പോലെ അതിൽ കൂടുതൽ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിഷസ് ആണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം ഇയർ ടു ടേക്ക് കെയർ അപ്പം ഇന്നത്ത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെയിം ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്പ്രൗട്ട് വരത്തില്ല സെക്കൻഡ് സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് വിത്ത് സാലഡ് ഹൗസ് അല്ല സൈസ് ഷേപ്പ് ചെറിയ പീസ് സ്റ്റോപ്റ്റ് ആക്കായിരുന്നു ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് കാര്യം സ്പ്രൗട്ട് ചെറുതല്ലേ ഇത് എന്തോ വലിയ വലിയ പീസ് ആയിട്ട് ചങ്കി പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അല്ലേ രാവിലെ പെപ്പർ ഇട്ടാണോ പെപ്പർ ആൻഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്പർ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ ഡിഷ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതാണോ കഞ്ഞി പയറ് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു കോമ്പോണൻസ് നല്ലതെന്ന് പറയാം അതിന് പകരം ഇവിടെ പയറ് കറിയും ഉണ്ട് പോരാത്ത നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് മലയാളിയുടെ നോർമൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട അപ്പം ഇടിയപ്പം റൊട്ടി പത്തിരി നമ്മളതല്ലോ വിത്തൗട്ട് ഓയിൽ മാത്രമല്ല സീറോ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്തൗട്ട് ഓയിൽ മാത്രമല്ല ഓയിലിന്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഈ തീമുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഷാനവാസിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നു അത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഫീസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ബുഫേക്കുള്ള സാധനം ഓക്കെ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട മതിയായി ലഞ്ച് So how to go about it? സോ ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നത് വിത്ത് സാലഡ് വിത്ത് മെയിൻ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സാലഡ് ഇത് അതൊരു ഹവായൻ സാലഡ് പോലെ ഇന്ത്യൻ മസാല വെച്ചിട്ട് ചാറ്റ് മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതൊരു കിവി ബ്ലാസ്റ്റ് ജ്യൂസാണ് കിവി ക്യൂക്കംബർ ഹണിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഹെൽത്തി പോറിച്ച് എല്ലാ വെജീസും ഓട്സും പെപ്പറെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു പോറിച്ച് പിന്നെ ഒരു ടോഫു വെച്ചിട്ട് തവ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്താ ഡിപ്പ് സോസ് എന്താ 
അത് ഒരു എള്ളും ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സോസാണ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് സോയ ഒക്കെ കൂടെ ഹണിയുടെ ജ്യൂസ് കൂടുതലുണ്ടോ അല്ലേ ഇതിലെ ബ്രോക്കോളി ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഹെൽത്തി <laughs> 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 ജ്യൂസ് പിന്നെ ഓട്ടോമെലൺ ശരിക്കും <laughs> ഒരിക്കലും <laughs> 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 താങ്ക് യു ഷെഫ് ഇത് കാണുന്നവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിക്കം ഇസ് ഗുഡ് അത് എല്ലാം പറയണില്ല വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്നല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ബ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് ചാർ ചെയ്തിട്ട് സ്കിൻ കളയുന്നതാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഏറ്റവും ഗുഡ് ഇസ് ഗുഡ് അങ്ങനെ താങ്ക് യു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മലയാളിയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹെൽത്തി അല്ലേ എന്താണ് കുഴപ്പം നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങളായി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി അന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് നല്ല ജോലി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് സെഡൻറ്ററി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രീതികളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ നല്ല ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും റൈസ് അകത്തേക്ക് പോവല്ലേ ഹെവിയാ എനിവേ സുഷാനവാ ാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മോശമല്ലാണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് സോ അത് മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായി വരിക സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് രണ്ടുപേർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതാണ്ട് ആ ലെവൽ വരെ എത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് സന്തോഷം തരുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്തായാലും പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ഷാനവാസാണ് ഷാനവാസിപ്പോൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉള്ളു ആണ് എന്തായാലും സാരമില്ല മത്സരമാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വന്നു പോകുന്നതാണ് ഇനിയും തിരിച്ചു വരാൻ അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല നാളെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി മീൽ റൗണ്ടിൻ്റെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസാണ് മറക്കാതെ കാണു